আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ আমি পঞ্চম শ্রেণীর পরিমাপ অধ্যায়ের সৃজনশীল অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তবে সৃজনশীল অঙ্ক করানোর আগে পরিমাপের বিভিন্ন এককের যোগ বিয়োগ এবং গুণ নিয়ে আলোচনা করা দরকার আমার হাতে যে হ্যান্ডনটি রয়েছে সেটির গতানুগতিক প্রশ্নের অংশের এক নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আগে সুমির ওজন বত্রিশ কেজি আট হেক্টোগ্রাম নয় ডেকাগ্রাম পাঁচ গ্রাম অর্থাৎ সুমির যে সুমির ওজন বত্রিশ কেজি তো আছেই এর উপরে আরও আট হেক্টোগ্রাম নয় ডেকাগ্রাম এবং আরও পাঁচ গ্রাম মিতুর ওজন উনত্রিশ কেজি সাত হেক্টোগ্রাম নয় গ্রাম রাজুর ওজন পঁয়ত্রিশ কেজি সাত ডেকাগ্রাম আট গ্রাম এবং সাজুর ওজন ত্রিশ কেজি সাত গ্রাম এখানে চারজন ব্যক্তি আছে চারজন ব্যক্তির ওজন দেয়া আছে সুমি মিতু রাজু এবং সাজু চারজনের ওজন আমাদের যোগ করতে হবে প্রত্যেকের ওজন কিন্তু একটি এককে নেই সুমির ওজন রয়েছে চারটি এককে বত্রিশ কেজি এরপর আরও আট হেক্টোগ্রাম আরও নয় ডেকাগ্রাম আরও পাঁচ গ্রাম এভাবে চারজনের ওজনে বিভিন্ন এককে রয়েছে বিভিন্ন একক পরিমাপের বিভিন্ন একক যোগ করতে হয় কীভাবে সেটা আমি আপনাদেরকে সেটা আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো হেক্টোগ্রাম এবং ডেকাগ্রাম সরাসরি যোগ করা যাবে না অনুরূপভাবে গ্রাম এবং কেজি আমরা একটু উদাহরণ দিই পাঁচ কেজির সাথে যদি আরও দশ গ্রাম যুক্ত করতে চাই পাঁচ কেজি তার সাথে আরও দশ গ্রাম যুক্ত করব আমরা তাহলে একে একে আমরা কেমন পাঁচ যোগ দশ সমান পনেরো এভাবে লেখার কোনো অবকাশ আছে এইভাবে লেখার কোনো সুযোগ নাই পাঁচ হচ্ছে কেজির এককে গ্রাম হচ্ছে সরি দশ হচ্ছে গ্রামের এককে অতএব আমরা এইভাবে যোগ করতে পারবো না আমাদের যোগ করতে হলে গ্রামের এককের সাথে গ্রামের একক যোগ করতে হবে হেক্টোগ্রামের এককের সাথে হেক্টোগ্রাম একক যোগ করতে হবে কেজির এককের সাথে কেজির একক যোগ করতে হবে তো আমরা এভাবে সাজাব কেজি হেক্টোগ্রাম ডেকাগ্রাম গ্রাম এবার আমরা সুমির ওজন লিখবো কেজির ঘরে লিখবো বত্রিশ এরপর হচ্ছে আট হেক্টোগ্রাম হেক্টোগ্রামের ঘরে লিখবো আট নয় ডেকাগ্রাম পাঁচ গ্রাম এরপরে মিতুর ওজন উনত্রিশ কেজি সাত হেক্টোগ্রাম এরপর ডেকাগ্রাম নয় ডেকাগ্রামের ঘরটা খালি থাকবে এরপরে নয় গ্রাম অনুরূপভাবে রাজুর ওজন পঁয়ত্রিশ কেজি সাত ডেকাগ্রাম এটা সরি সাত ডেকাগ্রাম এটা তো হেক্টোগ্রামের ঘর এই জায়গাটা ফাঁকা থাকবে সাত ডেকাগ্রাম আট গ্রাম অনুরূপভাবে সাজুর ওজন ত্রিশ কেজি সাত গ্রাম হেক্টোগ্রাম কোনো হেক্টোগ্রাম নেই কোনো ডেকাগ্রাম নেই আর সাত হচ্ছে গ্রাম এবার আমরা এটাকে যোগ করতে পারবো একটা কথা মনে রাখবে এই যে কলমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা আমরা খারাপভাবে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে গ্রামের লাইন এটা হচ্ছে ডেকাগ্রামের লাইন এটা হেক্টোগ্রাম এটা হচ্ছে কিলোগ্রাম বা কেজি আমাদের এই এই ফলাফলের এইখানে আমাদের কোনো ডেকাগ্রাম আসা যাবে না এই ফলাফলের ঘরে এই জায়গায় শুধু গ্রামের এককটাই পর্যন্ত থাকবে এটা আমি এটা আমি কেন বললাম একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে যদি পঁচাত্তর পয়সা থাকে অথবা ধরে নিই তোমার কাছে আশি পয়সা আছে তোমাকে আরও তিরিশ পয়সা দিলাম আমি তাহলে তোমার কাছে মোট কত টাকা হলো এই টাকা হিসাব করতে গেলে আশি পয়সা এবং আমি তোমাকে দিলাম আরও তিরিশ পয়সা তাহলে মোট হলো একশো দশ পয়সা আমরা এখন এটাকে কি বলবো আমরা এটাকে একশো দশ টাকাও বলতে পারবো না একশো মানে এই একশো দশ পয়সার মধ্যে যতটুকু পয়সা নিয়ে টাকা ধরা যায় টাকা হিসাব করা যায় সেটুকুকে আমরা টাকা হিসাব করব আর অবশিষ্টটুকুকে অবশিষ্ট পয়সাকে আমরা পয়সার হিসেবে রেখে দেব আমি একটু বুঝতে একশো গ্রাম সরি একশো 
পয়সা এটা তো আমি তোমাদের সহজে বোঝানোর জন্য আমি তোমাদের এই পয়সার হিসাবটা নিয়ে এলাম একশো দশ পয়সার মধ্যে ক কয়টি পয়সা নিয়ে আমরা টাকা হিসাব করতে পারি একশো দশ পয়সার মধ্যে একশো পয়সা সরিয়ে আমরা এক টাকা বলতে পারি আর একশো দশ পয়সার মধ্যে যেহেতু একশো পয়সা সরিয়ে আমরা টাকা লিখলাম অবশিষ্ট থেকে দশ সেই দশ কিন্তু শুধু পয়সার হিসাবে থেকে যাবে অনুরূপভাবে এইটাও তাই এই গ্রামের এই ফলাফলে আমরা জানি যে দশটা গ্রাম হলে এক ডেকা গ্রাম হয় যদি এখানে আমাদের কোনো অঙ্কের ফলাফল হয় পনেরো গ্রাম পনেরো গ্রামের মধ্যে কিন্তু একটি ডেকা গ্রাম রয়েছে আমরা ডেকা গ্রাম কিন্তু আমরা এই গ্রামের ঘরে রাখতে পারব না টাকা পয়সার হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীতে তোমাদের যে শেখানো হয়েছিল টাকা পয়সার হিসাব এটাও ঠিক একই রকমের হিসাব মনে যদি বোঝার চেষ্টা করো গ্রামের গ্রামের ফলাফলে শুধু আমাদের গ্রামের এককটাই থাকবে এখানে যেন দশ গ্রাম পার হয়ে এটা যায় দশ গ্রাম পার হয়ে গেলে যত জয় যে কয়েকটি দশ গ্রাম যাবে সেই কয়েকটি ডেকা গ্রাম হিসেবে আমাদের ডেকা গ্রামের ঘরে চলে আসবে সমস্ত এটা তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীতে নয় চতুর্থ শ্রেণীতে তোমাদের এটা ডিটেলস টাকা পয়সার হিসেবে শেখানো হয়েছিল টাকা পয়সা যোগ করার সময় যে হিসাব যে পদ্ধতি এই এটা পরিমাপের এই এককগুলো যোগ করার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি আমাদের এখানে বাম পাশে রয়েছে ডেকা গ্রাম অর্থাৎ এইখানে আমাদের কোনো ডেকা গ্রাম রাখা যাবে না ডেকা গ্রাম আবার এটা হচ্ছে ডেকা গ্রাম ডেকা গ্রামের ফলাফলের মধ্যে যদি কোনো হেক্টোগ্রামের একক থাকে সেই হেক্টোগ্রামের এককগুলোকে সরিয়ে আমরা হেক্টোগ্রামের ঘরে রাখবো আর অবশিষ্ট ডেকা গ্রামকে আমরা ডেকা গ্রামের ঘরে রেখে দেবো আমি আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপর আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করছি এবার আমরা যোগ করব এটা সাত আর আট যোগ করলে পনেরো পনেরো আর নয় চব্বিশ চব্বিশ আর পাশে উনত্রিশ এখানে উনত্রিশ গ্রাম আমরা উনত্রিশ গ্রামের মধ্যে কি আছে ডেকা গ্রাম কয়টা আছে দশটা গ্রাম হইলে হয় এক ডেকা গ্রাম দশটা গ্রাম হইলে দশটা গ্রাম একক নিয়ে আমরা সেটাকে ডেকা গ্রাম হিসেবে ধরতে পারি তাহলে আমার কিন্তু এখানে কয়টা পঁচিশ উনত্রিশ উনত্রিশ গ্রামের মধ্যে কয়টি কয়টি ডেকা গ্রাম রয়েছে দশ গ্রাম নিয়ে এক ডেকা গ্রাম আরও দশ গ্রাম এর মধ্যে থেকে দশ গ্রাম নিয়ে আমরা এক ডেকা গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসবো আরও দশ গ্রাম নিয়ে আমরা এটা ডেকা গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসবো এখানে অবশিষ্ট থাকবে শুধু নয় গ্রাম গ্রামের ঘরে শুধু আমাদের গ্রামটা রাখতে হবে এইখানে যে আরও বিশটা গ্রাম আমি লিখলাম না এই বিশটা গ্রামকে আমার এখানে ডেকা গ্রাম দুই ডেকা গ্রাম ধরতে হবে বিশ ডেকা গ্রামে হবে হচ্ছে দুই সরি বিশ গ্রামে হবে হচ্ছে দুই ডেকা গ্রাম সেই দুই ডেকা গ্রামকে আমাদের এই যোগের মধ্যে আমাকে যোগ করতে হবে তাহলে এখানে সাত আর নয় ষোলো আর ওই পাশ থেকে নিয়ে এসেছি দুই ডেকা গ্রাম ষোলো আর দুই আঠারো এবার আঠারো পুরো ডেকা গ্রাম আমরা লিখতে পারবো না পুরো আঠারো ডেকা গ্রাম লেখা যাবে না আঠারো ডেকা গ্রামের মধ্যে আবার হেক্টোগ্রাম রয়েছে আঠারো ডেকা গ্রামের মধ্যে হেক্টোগ্রাম থাকার কারণে কয় আঠারো ডেকা গ্রামের মধ্যে কত ডেকা গ্রাম নিয়ে এক হেক্টোগ্রাম ধরা যায় এক হেক্টোগ্রাম হয় আমরা জানি দশ ডেকা গ্রামে এক হেক্টোগ্রাম তার মানে আঠারো ডেকা গ্রামের মধ্যে দশ ডেকা গ্রামকে নিয়ে আমরা হেক্টোগ্রামের মধ্যে হিসাবে নিয়ে আসব বাকি থাকবে এখানে শুধু আট তাহলে আট থাকবে ডেকা গ্রামের ঘরে এরপরে এখান থেকে কিন্তু আমরা আঠারো হওয়ার কথা ছিল দশ টাকা আমরা লিখে নিই দশ টাকা দশ ডেকা গ্রামকে আমরা এবার হেক্টোগ্রামের ঘরে নিয়ে আসবো আট আর সাত যোগ করলে হবে পনেরো আর এই পাশ থেকে একটা ডেকা হেক্টোগ্রাম নিয়ে এসেছিলাম তাহলে হবে ষোলো এখানেও একই হিসাব ষোলো হেক্টোগ্রাম ষোলো হেক্টোগ্রামের মধ্যে কিন্তু আমি ফাঁকে লিখি এখানে ষোলো ষোলো হেক্টোগ্রাম এই ষোলো বোঝানোর জন্য আমি ফাঁকে লিখলাম লিখে দেখাচ্ছি এই 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 হিসাবগুলো যেভাবে করে আসছি এটাও একইভাবে আমি প্রত্যেকটুকু দেখে দিচ্ছি ষোলো হেক্টোগ্রামের মধ্যে কিন্তু আমাদের আমরা জানি কত হেক্টোগ্রাম নিয়ে কিলোগ্রাম হয় আমরা জানি দশ হেক্টোগ্রাম নিয়ে এক কেজি হয় বা এক কিলোগ্রাম হয় তাহলে এখানে কিন্তু কোনো দশ হেক্টোগ্রাম দশ হেক্টোগ্রামের উপরে গেলেই আমার কিন্তু সেটা আর হেক্টোগ্রামের ঘরে না থাকবে না সেটা আমাদের কিলোগ্রামের ঘরে নিয়ে আসতে হবে তো এখানে ষোলো হেক্টোগ্রামের মধ্যে দশ হেক্টোগ্রাম নিয়ে হবে দশ হেক্টোগ্রাম নিয়ে যেহেতু হয় এক কিলোগ্রাম তাহলে দশ হেক্টোগ্রামের মধ্যে রাখা যাবে না দশ হেক্টোগ্রাম এখান থেকে সরাইতে হবে সরাইলে এখানে থাকবে শুধু ছয় ষোলোর মধ্যে থেকে দশ হেক্ট ষোলো হেক্টোগ্রামের মধ্যে দশ হেক্টোগ্রাম সরালে থাকবে ছয় হেক্টোগ্রাম এবার এই দশ হেক্টোগ্রাম এই পাশে কিন্তু দশ থাকবে না এই পাশে হয়ে যাবে এক কেজি কিলো ওই এই আগেরগুলোর মতোই তাহলে আমরা একটাকে সবগুলো যোগ করে তারপরে এক আমরা ধরতে পারি অথবা এক আমরা এখানে হিসেব করে এক আর পাঁচে 
ছয় ছয় আর নয় পনেরো পনেরো আর দুই সতেরোর সাত হাতের থাকে হচ্ছে এক চার চার তিন সাত সাত দুই এ নয় নয় তিন বারো একশত সাতাশ কেজি ছয় হেক্টোগ্রাম আট ডেকাগ্রাম নয় গ্রাম ফলাফল আমরা উত্তরে লিখব এখন যেহেতু এখানে আমরা কেজি লিখে নিয়েছি এই বারবার প্রত্যেকটা ঘরে আমার কেজি লেখার দরকার নেই আমরা সরাসরি উত্তরে লিখব একশত সাতাশ কেজি ছয় হেক্টোগ্রাম আট ডেকাগ্রাম নয় গ্রাম আশা করি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এরপরে হিসাবগুলো একই রকমের আসবে এবং যদি গুণ করতে হয় গুণের সময় কেমন হিসাব আসবে সেই গুণটা আমি দেখে দিচ্ছি আমাদের সংক্ষিপ্ত অঙ্ক করানোর সময় শেষের দিকে কিছু অঙ্ক আমরা বাদ রেখেছিলাম তার মধ্যে পরিমাপের গুণ অঙ্ক ছিল যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে মিস করেছে সেটা আমি তোমাদের এখন দেখিয়ে দিচ্ছি সেরকম একটি অঙ্ক এখানে রয়েছে বাবুল একটি ড্রামে সরি একটি ড্রামে তিন নম্বর অঙ্ক খেয়াল করতে পারো সেটার সাথে মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ কেজি তিন হেক্টোগ্রাম সাত ডেকাগ্রাম নয় গ্রাম আটা রাখা যায় একটি ড্রাম ড্রামের ভিতরে আটা রাখতে গেলে কতটুকু আটা ধরবে পঁয়ত্রিশ কেজি তো আটা ধরবে এরপর আরও তিন হেক্টোগ্রাম এরপর আরও নয় ডেকাগ্রাম এরপর আরও নয় গ্রাম আটা রাখা যায় তাহলে নয়টি ড্রামে মোট কী পরিমাণ আটা রাখা যাবে নিশ্চয়ই একটি ড্রামে যতটুকু আটা রাখা যায় তার নয় গুণ বেশি আটা রাখা যাবে নয়টি ড্রামে আমরা এবার সেটা এই একক সাজিয়ে আমরা এখানে লিখব ওই পঁয়ত্রিশ কেজি হেক্টো তিন হেক্টোগ্রাম সাত ডেকাগ্রাম এরপর নয় গ্রাম এর সাথে আমাদের নয়টি নয় নয় দিয়ে আমরা গুণ করব। আট নং বাহাত্তর এখানে হবে বাহাত্তর গ্রাম কিন্তু বাহাত্তর গ্রামের মধ্যে ডেকা ডেকাগ্রাম আছে ক বাহাত্তর গ্রামের মধ্যে কয় ডেকাগ্রাম কয় গ্রাম নিয়ে আমরা ডেকাগ্রাম বানাতে পারবো দশ ডেকা দশ গ্রামে এক ডেকাগ্রাম তাহলে সত্তর গ্রামে হবে সাত ডেকাগ্রাম তাহলে বাহাত্তর বাহাত্তর গ্রামের মধ্যে থেকে সত্তর গ্রাম সরিয়ে আমরা ডেকাগ্রাম বানাতে পারবো অবশিষ্ট থাকবে দুই গ্রাম আচ্ছা এরপর আমরা এটা গুণ করব সাত আটটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর এই পাশ থেকে আমাদের যেটা এখানে লিখে নিই সাত ডেকাগ্রাম সাত আটটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর আগের সাত সাতটাকে আমরা আগে তখন হাতে ধরে রেখেছিলাম সাত ছাপ্পান্ন আর সাথে হবে হচ্ছে তেষট্টি এখানে আমরা সরাসরি তেষট্টি লিখব না ঠিক আগের মতোই তেষট্টি ডেকা ডেকাগ্রামের মধ্যে কিন্তু আমাদের হেক্টোগ্রাম রয়েছে যেহেতু এটা ডেকাগ্রামের ঘর এই ডেকাগ্রামের ঘরের মধ্যে কোনো হেক্টোগ্রামের একক রাখা যাবে না এই তেষট্টি ডেকাগ্রামের মধ্যে যতগুলো ডেকাগ্রাম নিয়ে হেক্টোগ্রাম বানানো যায় ততগুলোকে আমরা সরিয়ে রাখব আর অবশিষ্ট হেক্টোগ্রামকে আমরা ডেকাগ্রামকে আমরা এখানে রেখে দেব ছিল আমাদের তেষট্টি ডেকাগ্রাম হওয়ার কথা ছিল আমরা ফাঁকা জায়গায় রাফ করে লিখে নিতে রেখে দিতে পারি তেষট্টি তেষট্টির মধ্যে ষাট আমরা লিখব না ষাট ডেকাগ্রাম না লিখে লিখব তিন ডেকাগ্রাম আর ওখানে যে ষাট ডেকাগ্রাম ছিল ষাট ডেকাগ্রামে হয় হচ্ছে ছয় হেক্টোগ্রাম এটা আমরা পরে যোগ করব এই আট এবং তিন গুণ করব তিন আসটা চব্বিশ চব্বিশ আর আমার হাতের ছিল ছয় ডেকাগ্রাম এখানে ছিল ছয় ডেকাগ্রাম তিন আসটা চব্বিশ আর ছয়ে উনত্রিশ এবারও একই হিসাব উনত্রিশটা আমরা ফাঁকা জায়গায় হাতে রাফ করব রাফ করে এখান থেকে কত হেক্টোগ্রাম নিয়ে উনত্রিশ চব্বিশ আছে হ্যাঁ উনত্রিশ হেক্টোগ্রামের মধ্যে কত হেক্টোগ্রাম উনত্রিশ হেক্টোগ্রামের মধ্যে কিন্তু এর মধ্যে কে কিলোগ্রাম রয়েছে যার কারণে পুরোটুকু আমরা লিখতে পারবো না উনত্রিশ হেক্টোগ্রাম লিখলে এর মধ্যে কেজিটাও রয়ে গেল আমরা এখান থেকে কেজিগুলো সরাইতে হবে কত হেক্টোগ্রাম নিয়ে এক কেজি হয় আমরা জানি দশ হেক্টোগ্রামে এক কেজি তাহলে এখান থেকে বিশ হেক্টোগ্রামে আমরা দুই কেজি ধরব আর অবশিষ্ট নয় হেক্টোগ্রাম হেক্টোগ্রাম থেকে যাবে এবার আমরা আবার এটা গুণ করব গুণ করে হাতের এই এইখানে যে উন বিশ হেক্টোগ্রাম আমরা লিখে নিই বিশ বিশ হেক্টোগ্রাম মানে দুই কেজি এই দুই কেজি কিন্তু আমরা হাতে রেখে দিয়েছি এটা আমরা পরে যোগ করব এই এটা গুণ করে গুণ ফলের সাথে পাঁচ আষ্টা চল্লিশ আর দুই বিয়াল্লিশ হাতে থাকে চার তিন আষ্টা চব্বিশ চব্বিশ আর চারে আঠাশ উত্তর দুই শত বিরাশি কেজি নয় হেক্টোগ্রাম আট ডেকাগ্রাম সরি তিন ডেকাগ্রাম দুই গ্রাম আশা করি আমি গুণ অঙ্কটা তোমাদের বোঝাতে পেরেছি এবার যাব আমরা হচ্ছে সৃজনশীল অঙ্কে 
আমাদের সেটা এখানে রয়েছে চোদ্দটি সৃজনশীল অঙ্ক আমরা যে যে অঙ্কগুলো একই ধরনের অঙ্ক প্রথমে কয়েকটা অঙ্ক করে যাব সবগুলোই বুঝিয়ে যাব পরবর্তী যখন একই রকমের অঙ্ক পাবো সেগুলো আমরা স্কিপ করে যাব এই জন্য তোমরা এই অঙ্কগুলো যখন বোঝা বোঝার চেষ্টা করবে অবশ্যই মনোযোগ দিবে আশেপাশে যে কোলাহল যদি থাকে কোলাহলগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করো মনোযোগ দিয়ে খাতা কলম হাতের কাছে রেখে প্রয়োজন আমার বোঝানোর সাথে সাথে তোমরা রাফ করতে পারো ভিডিওটি প্লে স্টপ করে দিয়ে তোমরা এটা পরবর্তীতে হিসাব করে পর পরে প্লে করে তোমরা দেখতে পারো দেখি আমরা একটা না কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের কতগুলো অঙ্ক একসাথে বুঝি দিতে পারি এরপর হয়তো আমরা প্রয়োজনে বিরতি নেব বিরতির পর আবার বাকি অঙ্কগুলো করব যোগ্যতা ভিত্তিক বা সৃজনশীল অঙ্ক নাম্বার এক তোমরা সিটটা হাতে সাথে সাথে দেখে নিতে পারো আশি চারশত ছিয়ানব্বই কেজি আলু থেকে হাসানের কাছে একশত বিশ কেজি দুই শত গ্রাম ও রাসেলের কাছে দুই শত পাঁচ কেজি একশত পঞ্চাশ গ্রাম আলু বিক্রি করেন অর্থাৎ আশিকের কাছে আলু ছিল চারশত ছিয়ানব্বই কেজি টোটাল এই একদম অ্যাকিউরেট চারশত ছিয়ানব্বই কেজি এর উপরে কোনো হেক্টোগ্রাম বা ডেকটোগ্রাম বা কোনো গ্রাম ছিল না শুধুই চারশো ছিয়ানব্বই কেজি অর্থাৎ হেক্টোগ্রামের ঘরগুলো কিন্তু ওগুলো জিরো ওগুলো তো কিছুই নাই আমার এরপরে সে কী করেছে দুজন ব্যক্তির কাছে আলু বিক্রি করেছে হাসানের কাছে বিক্রি করেছে একশো বিশ গ্রাম সরি হাসানের কাছে বিক্রি করেছে একশো বিশ কেজি এবং আরও আড়াইশো গ্রাম অর্থাৎ একশো বিশ কেজি আড়াইশো গ্রাম বিক্রি করেছে এবং রাসেলের কাছে বিক্রি করেছে দুইশত পাঁচ কেজি একশো পঞ্চাশ গ্রাম দুইশ পাঁচ কেজি তো আসেই তারপর আরও অল্প একটু বিক্রি করেছে একশো পঞ্চাশ গ্রাম ক নম্বর প্রশ্ন হাসান ও হাসান ও রাসেলের মোট আলুর পরিমাণকে গ্রামে প্রকাশ করো হাসান ও রাসেল যে পরিমাণ আলু কিনল আশিগার থেকে সেই আলুর পরিমাণগুলোকে আমরা যোগ করব যে যোগটা আমি কিছুক্ষণ আগে এখানে দেখিয়েছি তোমাদের অনুরূপভাবে যোগ করব যোগ করার পর সেই আলুর পরিমাণকে সব পুরাটুকুকে আমরা গ্রাম প্রকাশ করব এখানে আমাদের দুইটা পার্ট আসবে একটা হচ্ছে যোগ করতে হবে এরপর যোগ ফলটা যা হবে সেটাকে আমাদের গ্রামে পুরোটুকুকে গ্রামে প্রকাশ করতে হবে তো দেখি কিভাবে করতে হবে এখানে আমাদের কিন্তু হেক্টোগ্রামের কোনো হিসাব নেই আমাদের আসতে শুধু কেজি আর হচ্ছে গ্রাম আমরা হেক্টোগ্রাম ডেকা গ্রাম এগুলো লিখবো না যে খা পরীক্ষার খাতার যে ফর্মালিটিস যে মার্জিন থাকবে এখানে এক নম্বর সমস্যা সমাধান বা এই সব ফর্মালিটিস আমি তোমাদের দেখাচ্ছি না শুধু অঙ্ক করার পদ্ধতিটা অঙ্ক করার পদ্ধতিটা দেখাচ্ছি হাসানের কাছে আলু হাসান আলু কিনেছে একশত বিশ কেজি দুইশত পঞ্চাশ গ্রাম এরপর রাসেল হচ্ছে দুইশত পাঁচ কেজি একশত পঞ্চাশ গ্রাম আমরা যোগ করব যোগ করে এখানে পাবো হচ্ছে এটা এখানে একটু কথা বলে রাখি এটা কিন্তু গ্রামের ঘর এখানে কিন্তু এখানে হচ্ছে কেজির ঘর এখানে যদি এক হাজার গ্রাম হয় তাহলে কিন্তু আমার এখানে এক হাজার গ্রাম লেখা যাবে না সেটাকে কেজির ঘরে নিয়ে আসতে হবে এখানে যদি হয় যদি টোটাল হয় এক হাজার দুইশো গ্রাম যদি এমন হয় এক হাজার দুইশো গ্রাম এখানে কিন্তু পুরোটুকুই এক হাজার দুইশো গ্রাম লেখা যাবে না কারণ এক হাজার দুইশোর মধ্যে রয়েছে কেজি কে এক হাজার দুইশো গ্রামের মধ্যে কিন্তু কেজিও রয়েছে একটা এটা কিন্তু গ্রামের ঘর এর মধ্যে কোনো কেজির একক নিয়ে আসা যাবে না কোনো এমন কোনো পরিমাণ নিয়ে আসা যাবে না যাতে সেটা সেটাতে কেজির অঙ্ক প্রকাশ করে এখানে আমরা যোগ করলে তিনশো চারশো পাবো চারশো গ্রামে কিন্তু আমাদের কেজি হবে না অর্থাৎ গ্রামটাকে আমরা গ্রামের ঘরে লিখতে পারবো পাঁচ পাঁচ দশ শূন্য হাজার থেকে এক তারপর হলো চার সরি চার শত গ্রাম এটাকে আমার এই পাশে আনার প্রয়োজন নেই এক হাজার গ্রামের উপরে গেলেই সেইটাকে আমরা কেজির ঘরে নিয়ে আসবো যেহেতু এটা এক হাজার গ্রামের বেশি হয়নি তাই আমরা এখান থেকে আর কোনো কিছু সরিয়ে আনার দরকার মনে হচ্ছে এরপর পাঁচ পাঁচে শূন্য পাঁচ দুই দুই এটাকে তিন তিন শত পঁচিশ কেজি আমরা এখানে সরাসরি এইভাবে লিখব সরাসরি যোগ করব আমরা লিখব দুজনের মোট চালের পরিমাণ মোট আলুর পরিমাণ
तीन शत पचिस के जी चार शत ग्राम पार्ट हो गवर्ती पार्टे जेटा करब से हे चाल परिमाण तीन शत पचिस के जी चार सौ ग्राम ये पुराटुकु के ग्रामे प्रकाश करते हैं तेल क्योंकि चार सौ ग्राम ग्रामे रही गए तीन सौ पचिस के जी के शुद्ध ग्रामे प्रकाश करते हैं से ही ग्राम और ये दूटा ग्राम जो कर ले मोट हमारे ग्रामे परिमाण चले आस तो देखिए दीची एट लेखार पर एर नीचे हमें कि लिखब से ऊपर देखा तुम्हारे तो अवश्य जाना आर आगे जो अनुशीलन एगारो क एगारो ख अथवा संक्षिप्त प्रश्न कराना हो तक ये पद्धति जाना के जी के ग्रामे प्रकाश करब आप जी एक के जी समान एक हज़ार ग्राम अत तीन शत पचिस के जी समान जो ना खड़ा जो करते ग्राम के के जी के जी के ग्राम के प्रकाश कर हलो एतटुकुतुकुर माध्यम यही हिसाब से माध्यम ये चले अंक द्वित पार्ट ये द्वित पार्ट ये ना कर पद्धति करते पर आशा करी एटुकु बुझते पे तुम्हारा एरपर हमें लिखब शुद्ध उत्तर एत ग्राम हमारे सबगल के ग्राम प्रकाश कर शुद्ध ये द्वित पार्ट सेकेंड पार्ट हमें तुम्हारे अन्न एक प्रक्रिया लेखा जाए जो अंक मान कम है छोटो है तो हमें हमें एक संक्षेप लेखार चेषा करब और जो अंकर मान बड़ो है संक्षेप कर चेषा करब ना जथासम्भव एक अंक बड़ो करार चेषा करब यह संक्षेप करब सरल अंकर मत हिसाब कर तीन शत पचिस एक के जी के ग्रामे हिसाब करब जो एक गुण देव तक हो जाए ग्राम के जिर परिवर्तन हो जाए क्योंकि हमारे ग्राम कारण हमें एक हज़ार गुण कर फेले से अलरेडी जो चार सौ ग्राम समान तीन दो पाँच शून्य 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 ग्राम जो चार शत ग्राम समान एन तो जो अंक मजखने ग्राम शब्द ग्राम शब्द के ग्राम शब्द मजखने थार कारण सबग संख्या और यख्या गुण करतेब क्यों ग्राम और ग्राम तो जो करतेब ना हमें सरसिटी कर ले करते जो एक व्याख्या कर देखे दीते चाह क्लियरलि जान शिक्षक को कारण सामान्य त्रुटर कारण जान एक्टर मार्क कम ना दीते सब किस टेपटेप कर चल चेष्टा करब हमें ये लिखे सरसर फलाफल लिखते पड़ता कंतु को शिक्षक जो मन कर गाणिजिक जुक्ति भूल आई पुराटकू के जो करते गए संख्यागुल्लो जो करते ग्रामगुल्लो के जो करते पर सरसि एनसार लेखाटा खूब एक समीचीन जो मन ना करें एक मार्क केटे दीते चेषा करब शिक्षक जान को काटार सूचक ना पाए संख्या दुटो के एक जगह जो कर नहीं ग्राम दुटो के डान पास ब्राकेट डान पास रेखे दिल मान दाड़ो ये पुरोटुकु ग्राम एर पर फलाफल लिखब तीन दई पाँच चार शून्य शून्य ग्राम ठीक है तो आशा कर ठीक है उत्तर तेल ये क्योंकि संक्षेप हो ग द्वित पार्ट क्या ऐकिक नियमे एरपर आर जो करा द्वित पार्टर मध्य दो अंश छो जो आगे हे ओकिक नेमे हमें तीन सौ पचिस ग्राम के ग्राम बनाब एर पर लाइन ते बोते तीन लक्ष पचिस हज़ार ग्राम तरह चार सौ ग्राम जो कर एक अंक देखा टोटाली हमें अन्न भावे विकल्प भावे ये करते तो आशा करी तुम्हारा बुझते पेस तुम्हें बोझाते पे और बोझाते 
যদি তোমরা সামনে থাকতে তাহলে আমি তোমাদের ফেস দেখে হলেও কিছুটা হলেও বুঝতে পারতাম যে তোমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছ বা কে বুঝতে পারোনি কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা তো তোমরা জানোই কিন্তু এখন তোমরা আমার সামনে নেই এখন তো আমি বুঝতে পারছি না যে তোমরা আমার এই বোঝানোটা তোমাদের কাছে কতটুকু সহজবদ্ধ হয়েছে কতটুকু ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এটা আমি ফাঁকে থেকে অনুধাবন করতে পারছি না তবে আমি আশা করছি আমি স্লোলি একটু ধীরে বারবার রিপিট করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদের এটি বুঝতে সহজ হয় তো এটা গেল হচ্ছে ক নম্বরের প্রশ্ন এরপরে আসবে খ নম্বরের প্রশ্ন প্রতি কেজি আলুর দাম বিশ টাকা হলে আশিক মোট কত টাকার আলু বিক্রি করেন প্রতি কেজি আলুর দাম যদি বিশ টাকা হয় তাহলে আশিক বিক্রি করেছে যতটুকু আলু ততটুকু আলুর দাম কত সেই আলুর দামটা অর্থাৎ হাসান ও রাসেল যত মোট যতটুকু আলু কিনেছে সেই মোট আলুকের মোট আলুর দামটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখানে হাসান এবং হাসান এবং রাসেল কিনেছিল মোট কত কেজি যেন চারশো গ্রাম তিনশো পঁচিশ তিনশো পঁচিশ কেজি চারশো গ্রাম এখানে দেওয়া আছে এক কেজি এখানে দেওয়া আছে এক কেজি আলুর দাম আমি তোমাদের বলি হাসান ও রাসেল মোট কিনেছিল তিনশো পঁচিশ কেজি চার শত গ্রাম এখানে দেওয়া আছে এক কেজি আলুর দাম বিশ টাকা অর্থাৎ তিনশো পঁচিশ কেজি চালের দাম আলুর দাম আমরা বের করতে পারব তাহলে চারশো গ্রামের দাম আমরা কিভাবে বের করব তার চেয়ে আমরা এই সম্পূর্ণটুকুকেই আমরা কেজিতে প্রকাশ করব সম্পূর্ণটুকুকেই কেজিতে প্রকাশ করব তাহলে কিন্তু আমরা মোট কেজির পরিমাণকে আশি যতটুকু আলু বিক্রি করেছে অর্থাৎ হাসান ও রাসেল মোট যতটুকু আলু কিনেছে সেই আলুর পরিমাণকে আমরা কেজিতে প্রকাশ করতে পারব এটি আমরা হিসাব করলে দুইভাবে করতে পারব আমি দুইভাবে তোমাদের দেখিয়ে দেব আশা করি তোমাদের দুইটা উপায়েই দুইটা পদ্ধতিই তোমাদের কাছে সহজ মনে হবে আমরা এই চারশো গ্রামকে কেজিতে প্রকাশ করব কেজি প্রকাশ করে দুইটা কেজি যোগ করব এই সম্পর্কে কেজির হিসাবে আমরা অঙ্ক করব ওইটা পদ্ধতি এক আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি হয়তো একটু সময় লাগবে তারপরে তোমরা দেখে নাও চারশো গ্রাম আমরা ধাক এখান থেকে আমরা অঙ্ক করা শুরু করি তিন শত পঁচিশ কেজি চার শত গ্রাম এই গ্রামকে কেজিতে প্রকাশ করব গ্রামকে কেজিতে প্রকাশ করতে হলে আমরা ওই কেজি আমি করতে পারি যে এক হাজার গ্রাম সমান এক কেজি গ্রামকে যেহেতু আমরা কেজিতে প্রকাশ করব তাই আমরা দেখব এক হাজার গ্রাম এক হাজার গ্রাম সমান এক কেজি অথবা এক গ্রাম সমান অথবা চারশো গ্রাম সমান তাহলে কিন্তু আমাদের দেখা যাবে যে চারশো ভাগ এক হাজার অর্থাৎ গ্রামকে যদি আমরা এক কেজি কেজিতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় তোমাদের লকডাউনের আগে অথবা স্কুল ছুটি হওয়ার আগে তোমাদের পরিমাপ অধ্যায় করানো হয়েছিল এই অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হবে তা দেখেছিলাম তারপরও আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেই স্বর্ণ অঙ্কর মতো আমরা করব যাতে আমাদের সময় এবং শ্রম দুটাই বেঁচে যায় এই চারশো ভাগ এক হাজার আমরা যোগ চিহ্ন দিয়ে করতে পারি আমরা যখন একা যদি ভাগ করলাম তখন এই গ্রামের এক গ্রাম আর গ্রামে থাকবে না পুরো রকম কিন্তু একটা কেজিতে চলে এসেছে যার কারণে আমরা কিন্তু এখানে কেজিটা লিখে নেব আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম তারপরে আবারও রিপিট করছি কথাটা তাহলে এখানে হবে তিন শত পঁচিশ কেজি এটা ঠিকই থাকবে যোগ শূন্য দশমিক চার কেজি তিন শত পঁচিশ যোগ শূন্য দশমিক চার কেজি যোগ তিন শত পঁচিশ দশমিক চার কেজি যোগের হিসাব দশমিকের যোগের হিসাব পেয়ে এসে মনে আছে তোমাদের এখন কিন্তু আমাদের এই পুরাটুকু পুরাটুকু হিসাব কিন্তু কেজিতে চলে এলো আমরা এবার বের করতে পারব এক কেজি আলুর দাম বিশ টাকা অর্থাৎ তিনশো পঁচিশ দশমিক চার কেজি আলুর দাম আমরা বিশ গুণ করে 
আমরা বের করতে পারবো বীজ বন্ধ করে একটু নিজে করতে গেলে হয়তো বা একটু সময় লাগতে পারে তাই আমি ক্যালকুলেটরে করে দেখাচ্ছি তিনশো পঁচিশ দশমিক চার গুণ বিশ সমান হলে হচ্ছে ছয় হাজার তোমাদের ফলাফলটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি ছয় হাজার পাঁচশো আট আট টাকা এটা আমি তোমাদের ফলাফলটা বলে দিলাম তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু পদ্ধতি এক এক নম্বর পদ্ধতিতে দুইটা পাঠ করতে হচ্ছে আগে পুরো পুরো এককটিকে পুরো আলুর পরিমাণকে কেজিতে প্রকাশ করব এরপর আমরা লিখবো এক কেজি আলুর দাম বিশ টাকা অতএব তিনশো পঁচিশ দশমিক চার কেজি আলুর দাম গুণ করলে ফলাফল আমাদের এটা বের হয়ে যাবে এটা গেল হচ্ছে পদ্ধতি এক আশা করি আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি এবার আসবে দ্বিতীয় পদ্ধতি পদ্ধতি দুই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আমরা শুধু চার তিনশো পঁচিশ কেজি তিনশো পঁচিশ কেজি আলুর দাম আমরা নির্ণয় করব এরপর চারশো কেজি চারশো গ্রাম আলুর দাম নির্ণয় করব আমরা লিখব এক কেজি আলুর দাম তাড়াতাড়ি লিখছি লেখাটা পচা দেখাবে হয়তো বা এক কেজি আলুর দাম বিশ টাকা অতএব তিনশো তো পঁচিশ কেজি আলুর দাম বিশ গুণ তিনশো পঁচিশ অথবা তিনশো পঁচিশ আগে লিখতে পারি তিনশো পঁচিশ ছোট সংখ্যাটিকে পরে লেখাটাই উত্তম তাহলে আমাদের গুণ করা সহজ হবে তিনশো পঁচিশ গুণ বিশ সমান ছ হাজার পাঁচশত টাকা এটা তো আমরা তিনশো পঁচিশ কেজি আলুর দাম বের করেছি এবার চারশো গ্রাম আলুর দাম আমাদের বের করতে হবে কিন্তু আমাদের কত গ্রাম আলুর দাম কত এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্নে দেওয়া নেই দেওয়া আছে এক কেজি আলুর দাম বিশ টাকা অর্থাৎ এক হাজার গ্রাম আলুর দাম বিশ টাকা আমরা গ্রামের হিসেবে করব এইভাবে আবার যেহেতু একই অঙ্ক একই সূত্র দিয়ে একই সূত্র দিয়ে দুটো অঙ্ক করছি একটা অঙ্ক করলাম আবার একই হিসাবে আরেকটা অঙ্ক বের করব যেন আমরা আবার লেখাটা উত্তম আমরা কত গ্রামের ওজন বের করে দাম বের করতে হবে চারশো গ্রাম সরাসরি আমরা চারশো লিখতে পারবো না এক গ্রাম আলুর দাম বিশ বাই এক হাজার টাকা অতএব কত চারশো গ্রাম আলুর দাম বিশ বাই এক হাজার উপরে চারশো এক হাজার এক হাজার চারশো একশত দিয়ে ভাগ করলো একশো দিয়ে ভাগ করলে চার একশো দিয়ে ভাগ করলে দশ দশ দিয়ে ভাগ করলে বিশ করলে দুই সমান আট চার গুণন দুই চার দুন আট টাকা চারশো গ্রাম আলুর দাম বের হয়ে গেল আমাদের আট টাকা এবার আমরা কিন্তু দুটা যোগ করব ছ হাজার পাঁচশো টাকা যোগ আট টাকা আমরা এরপরে লিখবোটা কীভাবে অতএব মোট দাম প্রশ্নটা ছিল মোট কত টাকার আলু বিক্রি করেন মোট বিক্রি করেন বিক্রি করেন ছ হাজার পাঁচশো যোগ আট সমান ছ হাজার পাঁচশো আট টাকা দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতিটা যে খুব একটা কঠিন তাও না প্রথম পদ্ধতিটাও যে কঠিন তাও না আমি আশা করি তোমরা যদি মনে যদি বুঝে বুঝতে চেষ্টা করো তোমরা সকলেই বুঝতে পারবে এবং এটা ইতিমধ্যে হয়তো বা বুঝে গেছো যে দুইটা অঙ্ক দুইটা পদ্ধতি সহজ এরপরে ঘ নম্বর অঙ্ক করে বিরতিতে যাব অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ লম্বা সময় দাঁড়িয়ে অনেকদিন ধরে থাকি না এই লকডাউনে প্রায় দেখা যায় বসে কম্পিউটারে কাজে বা কোথাও গিয়ে অনেকদিন ধরে কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের সামনে ক্লাস নেওয়া হয় না কোথাও ক্লাস নেওয়া হয় না এত লম্বা টাইম দাঁড়ানো হয় না যার কারণে হঠাৎ করেই পাটা ব্যথা করছে পা ধরে যাচ্ছে তো আমি গ নম্বর অঙ্কটা বুঝিয়েই আজকের মতো এখন বিরতিতে যাব বিরতির পর বাকিগুলো অঙ্ক ইনশাল্লাহ শেষ করব গ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একই দামে আশিকের অবশিষ্ট আলুর দাম কত একই দাম বলতে এক কেজি আলুর দাম যে বিশ টাকা আগে ছিল এখনও এক কেজি আলুর দাম বিশ টাকা এই হিসেবেই 
আশিকের কাছে আলু যতটুকু আলু অবশিষ্ট আছে বিক্রি করার পর যতটুকু আলু রয়ে গেছে সেই আলুর দাম কত আমাদের নির্ণয় করতে হবে আশা করি সহজে বুঝতে পারবে এখন আশিকের কাছে মোট আলু ছিল কত চার শত ছিয়ানব্বই কেজি এখান থেকে সে মোট বিক্রি করেছে তিন শত পঁচিশ কেজি চারশো গ্রাম আমাদের এখানে বিয়োগের কাজ করতে হবে আগে ফলাফল যতটুকু অবশিষ্ট আলুর পরিমাণ আগে নির্ণয় করতে হবে ভিডিও কি হচ্ছে হ্যাঁ লাইভ ক্লাস হচ্ছে সরাসরি আশিকের কাছে আলো ছিল চারশত ছিয়ানব্বই কেজি গ্রামের কোনো একক ছিল না কিন্তু আমাদের বিয়োগ করার সময় কিন্তু চারশো গ্রামও বিয়োগ করতে হবে তাই আমরা গ্রামটা লিখব আলু ছিল আশিকের কাছে আলু ছিল সংখ্যা লিখি চারশত ছিয়ানব্বই কেজি কোনো গ্রাম নয় শূন্য গ্রাম আমরা এই লেখাগুলো না লিখে সহ আর একটু সহজ করে লিখব সরাসরি আগে হিসাব করে নেব তার উপর কথাটা বলে নেব এখানে লিখব কেজি তাহলে আমাদের হিসাব করতে সহজ হবে আর এখানে হচ্ছে গ্রাম কেজিতে ছিল হচ্ছে চার শত ছিয়ানব্বই কেজি গ্রামের ঘরে কিছু ছিল না বিক্রি করেছে তিন শত পঁচিশ কেজি গ্রামের ঘরে ছিল আমরা সরাসরি ধরাটে গ নম্বর প্রশ্ন আমরা গোয়া লিখে উপরে তো লিখেছি গ লিখে আমরা অ্যান্সার করা শুরু করে দেব আর এখানে এবার বিয়োগের হিসাব ঠিক আগের মতোই আগের মতো বিয়োগের হিসাব শূন্যর মতো থেকে চারশো বিয়োগ করা সম্ভব নয় এই পাশে কী আছে কেজি এক এক কেজি আমরা এখানে ধার করে নিয়ে আসবো এক কেজি নিয়ে আসলে তো এখানে এক হবে না এক কেজিকে যখন আমরা গ্রামের ঘরে নিয়ে আসবো তখন সেটা গ্রামের প্রকাশ হয়ে এক হাজার গ্রাম হয়ে যাবে আমরা একটা ধরে নিলাম এক হাজার গ্রামের মধ্যে থেকে চারশো গ্রাম বিয়োগ করলে হবে ছয় শত গ্রাম এখানে লিখলে চলবে না লিখলে চলবে ছয় শত গ্রাম এরপর এখানে যে ধার করেছিলাম এরপর ধার রাখে ধার পরিশোধ করে দেবো এখানে ধরব ছয় ছাব্বিশ তাহলে হবে শূন্য নয়ের মধ্যে থেকে দুই বাদ দিলে সাত এরপর চারের মধ্যে তিন বাদ দিলে এক অতএব আলু অবশিষ্ট রইল শত সত্তর কেজি ছয়শত গ্রাম এখন সেই অবশিষ্ট আলুর দাম আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা এর আগের খ নম্বর অঙ্কে যেভাবে দাম বের করেছি তিনশো পঁচিশ কেজি ছয়শো গ্রাম আলুর দাম বের করেছি দুইটা পদ্ধতিতে এই একশো সত্তর কেজি আর ছয়শো গ্রাম এই আলুকেও আমরা এই পরিমাণ আলুকেও আমরা একই পদ্ধতিতে আমরা দামটা বের করতে পারি দুইটা পদ্ধতি শেখানো হয়েছে যে কোনো যে যেটা সহজ মনে করবো যে যেটা যার কাছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো সেই সেই পদ্ধতিতেই এই একশো সত্তর কেজি ছয়শত গ্রাম আলুর দাম তোমরা নির্ণয় করবে তো ঠিক আছে এখন আমরা বিরতিতে যাচ্ছি পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট বিরতিতে তোমরা সকলে কারো অষ্টমে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অষ্টমে যেতে পারো অথবা মোবাইলটা চার্জার প্রয়োজন হলে চার্জ দিতে পারো অথবা আগের এতক্ষণ শেখানো জিনিসগুলো তোমরা নিয়ে নিজে নিজে চিন্তা ভাবনা করতে পারো এবং যেন পরবর্তী অঙ্কগুলো করতে সহজ হয় তো ফিরে আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইনশাল্লাহ ততক্ষণে আমাদের সাথে থাকবে আশা করি আল্লাহ হাফেজ